அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெண்கள் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய உலகம் அதை வந்து நீங்க கிட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் சோ இதுல அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னா வாட்டர் கலரிங் வந்து ஈஸியா பண்ணிப்பாங்க ஆயில் கலர்ஸ் வந்து ஈஸியா பண்ணிப்பாங்க நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்கறது வெரி பேசிக் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சோ எப்படி பாட்டில இருந்து டைரக்டா கலர்ஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணலாம் இதை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டெக்னிக்ஸ் வந்து நான் இந்த எபிசோட்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் சோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா அக்ரிலிக் கலர்ஸ் அக்ரிலிக் கலர்ஸ் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கும் இதுல நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கு கிட்டாவே இருக்கு டென் கலர்ஸ் கிட் ஃபைவ் கலர்ஸ் கிட் சிக்ஸ் கலர்ஸ் கிட் சோ அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர் கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு சோ உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் தேவையோ நீங்க சிங்கிள் பீஸா கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம் சோ இந்த அக்ரிலிக் கலர்ஸ் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு பிரஷஸ் அப்புறம் வாட்டர் அப்புறம் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் சோ இது மட்டும்தான் நமக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு பில்லோ கவர் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ இப்போ வந்து நான் பில்லோ கவருக்கு நார்மலான பாப்லின் பாப்லின் கிளாத் நான் எடுத்திருக்கேன் சோ பாப்லின் கிளாத்ல இந்த சைஸ் பிரேமும் வந்து நிறைய அவைலபிளா இருக்கு உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் வேணும்னாலும் இருக்கு சின்ன சைஸ் வேணும்னாலும் இருக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் பிரேம் எடுத்திருக்கேன் சோ மீடியம் சைஸ் பிரேம்ல இந்த கிளாத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து இப்போ ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல நான் வரைஞ்சிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வரைய தெரியும் அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல வரைஞ்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ட்ரேசிங் கார்பன் வச்சு நார்மலா நீங்க ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ நான் ஒரு பிளாரல் டிசைன் வந்து நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இதுல வந்து எப்படி கலர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்போ நான் பெரிய சைஸ் பிரஷ் எடுத்துக்கேன் சோ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரஷ வந்து நல்லா வெட் பண்ணிக்கோங்க வெட் பண்ணிட்டு லேசா டேப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமாட்டு இது வந்து வெரி பேசிக் டெக்னிக் தான் டேரக்ட் அந்த பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டேரக்டா பாட்டில இருந்து எப்படி அப்ளை பண்றது அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றது அப்படிங்கறதா இப்போ பிரஷ டேப் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க சோ அவுட்லைன் போட்டுட்டு ஒரே டைரக்ஷன்ல திருப்பி இந்த பெயிண்டிங்கோட பேக் சைட்ல திருப்பி நீங்க அயன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிளாத்தோட அது பிக்ஸ் ஆயிரும் நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மல் வாஷோ இல்லைன்னா மிஷின் வாஷோ எது பண்ணீங்கனாலும் கூட அந்த கலர்ஸ் வந்து போகாது பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்ல வைக்கிற அந்த சின்ன சின்ன கர்ச்சிப்ஸ் ஹேங்க் கர்ச்சிப்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்களுக்கு பிடிச்ச கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாமே நீங்களே வரைஞ்சு இதே மாதிரி நீங்க கலர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க சோ இதே மெத்தட் தான் சேம் மெத்தட் தான் நீங்க வாட்டர் கலர்ல கிட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பசங்களை உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களே அழகா அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு தான் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் பிரஷஸ் எடுத்து கூட நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க வெரி ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு ஹேண்டில் பிரஷ ஹேண்டில் பண்றது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக மட்டும் ப்ரெஷ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாட்டரில் வந்து டேப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷ் வந்து நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஃப்ளாட் பார்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லீஃப் லீஃப்க்கு வந்து லீஃப் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்க ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி அவுட்லைனே போடாமல் டேரெக்டாகவே ப்ரெஷ்ல வந்து எப்படி பண்ணலான்றது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த லீஃப் பார்ட்டு ஒரு ஃபுல் பார்ட்டும் நீங்கள் போடணும்னா சைஸ் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ப்ரெஷ்ஷில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள் அவுட்லைனே போடாமல் நம்ம போட்டுக்கலாம் பட்டோட பாட்டு போடுறேன் பாருங்க சும்மா நான் வந்து டேப் பண்ணி விடுறேன்
இதுக்கு அவுட்லைன் போடணும்னாலும் நம்ம பிளாக் கலர் வச்சு அவுட்லைன் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இதே மாதிரி இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாலும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க லீஃப்ல வந்து நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு அவுட்லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ ஒரே கிரீனா இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் லீஃபா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் சைட் மட்டும் இந்த மாதிரி நீங்க கிரீன் கலர்ல சாரி எல்லோ கலர்ல நீங்க ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு பெயிண்டிங் வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி நீங்க குஷனோட சென்டர் பார்ட்ல ஒரு ஃபேப்ரிக் டிசைன்ஸ் எந்த டிசைன்னாலும் ஓகே பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க காட்டன் கேரக்டர்ஸ்ல பண்ணீங்கனாலும் சரி இல்ல ஃபிளோரல் டிசைன்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி எந்த டிசைன்ல நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி இதே மெத்தட்ல நீங்க ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபோர் சைட்ஸும் நீங்க ஸ்டிச் பண்ணீங்கனா ஒரு அழகான உங்களுக்கு குஷன் கவர்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் கண்டிப்பா இந்த எபிசோட்ல பார்த்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நானும் நம்புறேன் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்நீங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணாலும் போதும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸ்ல வந்து என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு நீங்க எந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் நீங்க கேட்கலாம் நான் வந்து காலையில இருந்து நான் கிச்சன்ல வேலை செய்யறேன் எனக்கும் எக்ஸசைஸ் தேவையா கிச்சன்ல ஒர்க் பண்றதும் ஒரு எக்ஸசைஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் என்ன ஆன்சர் கொடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிச்சன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல நின்று ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் அப்பர் பாடி மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுது பட் யுவர் லோ பாடி இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் எட் ஆல் இதனால வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொன்னா என்னோட ஓன் மதருக்கு வந்து அவங்க வந்து காலையில இருந்து கிச்சன்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க எதுனால நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களும் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க நான் ரொம்ப ஃபிட் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இதனால அப்படியே நீங்க பாத்தீங்கன்னா காலில் வந்து நம்ம மசில்ஸ் எல்லாம் ஆப்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஆப்டர் பிப்டி இயர்ஸ் எல்லாமே வந்து மசில்ஸ் வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு கரெக்டான எக்ஸசைஸ் பண்ணல அப்படின்னா வீக் ஆகும் போது வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பாடியில இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த நீ ஜாயிண்ட் மேல வந்து விழும்போது அந்த நீ ஜாயிண்ட் கம்ப்ளீட்டா வீக் ஆகலாம் அதனால வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் பல பிரச்சனைகள் வரலாம் இதனால வந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வந்து சில மாத்திரைகள் எடுத்து சரிபடுத்த முடியும் ஸோ பாடியில வந்து ஒவ்வொரு மசிலுக்கு வந்து கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த டீ கண்டிஷனிங் அப்படின்றதே தெரியாது நம்ம என்னன்னு நினைக்கிறோம் காலைல நான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இது வாக்கிங் போறேன் இதுவே எனக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு நினைப்போம் பட் நீங்க ஒவ்வொரு மசில் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த மசில் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து வீக் ஆயிடும் அதனால வந்து அந்த மசில் ரிலேட்டட் ஏரியா இப்ப வந்து நீங்க கை யூஸ் பண்ணலன்னா கையில இருக்கிற ஜாயிண்ட் வீக் ஆகலாம் காலில் வந்து இருக்கிற மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணலன்னா காலில் இருக்கிற ஜாயிண்ட்ஸ் வீக் ஆகலாம் அதனால எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் டைம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் மொபைல்லேயே வந்து நிறைய யோகா ஆப்ஸ் இருக்குது சில ஆப்ஸ் வந்து டான்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து டான்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜும்பா இதை பற்றி நீங்கள் என்னை ஏற்கனவே பெண்கள் சாய்ஸில் பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது நான் வந்து ஒரு ஜும்பா இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ ஜும்பா டான்ஸ் அப்படின்றத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறேன் இதுதான் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இதில் வந்து என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ப்ளஸ் கார்டியோ கார்டியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜும்பா பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா பாடியில் வந்து அந்த ஹார்ட் ரேட்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு மசிலுக்கு வந்து அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து அந்த கார்டியோ ஆக்டிவிட்டினால உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஜும்பா வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஆக்டிவிட்டி வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து என்ன கேட்பாங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் பண்ணணும்
நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் வந்து ஸ்டேர்ஸ் யூனோ யூர் நாட் சப்போஸ் டு கிளைம் ஸ்டேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படி எழுதக்கூடாது இல்லைனா வந்து நகரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ப்ரெக்னென்சியில் வந்து எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய ஆன்டிநேட்டிவ் கிளாஸஸ் இன்ஃபேக்ட் ஆஃப்டர் தேர்ட் மந்த் வந்து ஆன்டிநேட்டிவ் கிளாஸஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஆன்டிநேட்டிவ் கிளாஸஸ் போங்க அதில் வந்து எந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பேபிக்கு ஏதாவது ஆகுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் ஆன்டிநேட்டிவ் கிளாஸஸ் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து மெனோபோஸ் மெனோபோஸ் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டாப் ஆகுறது இந்த பீரியட் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து போன்ஸ்ன்றது வீக் ஆகிடும் எதனால போன்ஸ் வீக் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியட் ஸ்டாப் ஆகும்போது பாடியில் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து இருக்காது அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் பாடியில் வந்து போன்ஸ்குள்ளே வந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் என்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போன்ஸ்குள்ளே வந்து கால்சியம் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸ்ட்ரஜன் இருந்தே ஆகணும் ஈஸ்ட்ரஜன் இல்லை அப்படின்னா போன்ஸ்குள்ளே வந்து கால்சியம் போகாது அதனால் வந்து ஆஸ்டியோபுரோசிஸ் இல்லைனா வந்து போன்ஸ் வந்து பிரிட்டில் ஆகிறது ஃப்ராக்சர் ஆகிறது இது எல்லாமே நடக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சம்மர் டைம் இது வந்து நிறைய பேருக்கும் வெக்கேஷன் டைம் ஸோ நிறைய வந்து பெண்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கிற டைம் ஸோ இது வந்து எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி ப்ரொடக்டிவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக நான் எக்ஸசைஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் வீட்லேயே இருந்து எப்படி பண்ணலாம் வெளியில் வந்து இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் இது எல்லாமே இருக்கலாம் சில பேர் வந்து காலையில் வந்து லேட்டாக எழுந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ஆப்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஜும்பா பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ரன்னிங் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் வீட்லேயே பண்ணக்கூடிய சில ஸ்ட்ரெச்சஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் இதில் வந்து பிலாட்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பிலாட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் இதுவும் வந்து நீங்கள் பார்த்து டைரெக்டாக அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் யோகா பண்ணலாம் யோகாலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேலரிஸ் பேர்ன் ஆகும் நம்ம நினைப்போம் யோகாவில் வந்து சும்மா ஒரே இடத்துல உட்காந்து எத்தனை கேலரிஸ் பேர்ன் ஆக போகுது நான் வந்து ரன் பண்ணால் தான் வந்து நிறைய கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது யோகா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் பேர்னிங் கேலரிஸ் இது வந்து இட் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் மெமரி இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் வென் யூ ஆக்சுவலி டூ யோகா ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு ஒரு சின்ன டயட் டிப் நான் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிடணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு நிறைய நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து பிக்ரஸாக பண்ணுறீங்க ஒரு ரன்னிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்க ஜும்பா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்றது எனி திங் விச் இஸ் விச் ஹஸ் காட் குளுக்கோஸ் இன் இட் அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிடணும் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கிற சாப்பாடு எக்ஸசைஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன சாப்பிடணும் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க எக்ஸசைஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ப்ரோட்டீன் இன்டேக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்காக ப்ரோட்டீன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற மசில்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மசிலோட பிரேக் டவுன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது வந்து அந்த மசிலோட ரிப்பேர் ப்ராசஸ் வந்து அது அதிகப்படுத்தும் அதனால தான் வந்து எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி வந்து டேக் கார்போஹைட்ரேட் டயட் எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ப்ரோட்டீன் சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த டயட்டும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு வெயிட் லாஸ்ன்றது வெரி ஈஸி டு அச்சீவ் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இன்பாக்ஸ் பெங்கல் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு வந்து மெயில் பண்ணுங்கள் அடுத்த பெங்கல் சாய்ஸ் ஷோவில் வந்து உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரணும் வணக்கம்
பாலியோஸ் வந்து நார்மலா வந்து ஏனோ தானோ வந்து எரக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து விண்டோட இதை பார்த்து தான் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரக்சரை வந்து வடிவமைப்பாங்க இப்ப விண்டு சர்க்குலேஷன் வந்து கரெக்டா நடக்கிறதுக்காக அதோட வடிவமைப்பையும் அப்படிதான் அனுப்பி கட்டமைச்சிருப்பாங்க இப்ப பார்த்தோம்னா விண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தோம்னா இப்ப சவுத் டு நார்த் நார்த் டு சவுத் அந்த மாதிரி வேரி ஆகும் அதை பொறுத்து தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரையே வந்து எரக்ட் பண்ணுவாங்க இதோட மெயின் பெனிஃபிட் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து விண்ட் வந்து எந்த சைடு வருதோ அந்த பக்கம் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப காத்தடிக்கிற நேரத்துல கூட நம்ம அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இந்த பாலியோஸ் பாலியோஸ்ல வந்து நம்ம ஏராளமான காய்கறிகள் எல்லாம் வளர்த்துட்டு வராங்க மாடி தோட்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து நமக்கு ஓவர் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இப்ப தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியாவை பொறுத்து நம்ம வந்து இந்த பாலியோஸ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி போட்டு காஸ்டும் சரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஈல்டுல வர ப்ராஃபிட்டும் சரி இதுல நம்ம நினைச்சதை விட அளவுக்கு அதிகமா வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நம்ம போட போறோம்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லா வந்து சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுப்போம் சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு லேண்டோட ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போட போறோம் இப்போ ஒன் ஏக்கர் அப்படின்னா ஒன் ஏக்கருக்கு ஃபுல்லா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுட்டு பாலி ஃபிலிம் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு பாலி ஃபிலிம்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இது வந்து பாலியத்திலின் ஃபிலிம் இந்த ஃபிலிம் வந்து என்னன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் அந்த மைக்ரான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் இருக்கும் இப்ப பார்த்தோம்னா இதுலேயே வந்து மூணு சப் டிவிஷனா நம்ம பிரிப்போம் லெவன் ஃபீட்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம மேல வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு அதுல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஃபீட்டுக்கு கீழே வந்து ஆப்ரான் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் அது வந்து ரெயின்ஸ் அந்த ஸ்பிளாஷ் எல்லாம் வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஃபுல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஒரு லேயர் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் ஏரியாவுக்கு பார்த்தோம்னா இன்செக்ட் நெட்டு வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் இன்செக்ட் நெட் எதுக்காகன்னா இப்போ கல்டிவேட் பண்ணிட்டோம்னா வெளியே இருக்கிற பூச்சி அதுக்கப்புறம் சுத்தி சரௌண்டிங்ல இருக்க பூச்சி அது எதுவுமே உள்ள வராம ஃபுல்லா வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்காக தான் அந்த இன்செக்ட் நெட் அதுக்கு மேல பாலி ஃபிலிம் அந்த பாலி ஃபிலிம் வந்து இப்ப மழை பெஞ்சதுன்னா உள்ள வந்து தண்ணியே வராத அளவுக்கு நல்லா ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும் அதே மாதிரி விண்டு இப்ப வந்து விண்ட் வெலாசிட்டியும் வந்து இதுக்குள்ள வந்து அதிகமா வராது அந்த இன்செக்ட் நெட் வழியா வந்து விண்ட் சர்க்குலேஷன் அடிக்கடி இருக்கும் அது நம்ம வந்து அந்த கட்டர்ஸை சுத்தி சரௌண்டிங்ல இருக்குல்ல அந்த கட்டர்ஸை தூக்கி விடுறப்ப தான் நமக்கு வந்து விண்ட் வெலாசிட்டி இருக்கும் ஃபுல்லா நம்ம வந்து கவர் பண்ணிருக்கிறப்ப உள்ள பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இப்ப கல்டிவேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருந்தா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அதுக்கப்புறமா டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உள்ள வந்து ஃபாகர்னு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபாகர் எதுக்காகனா இப்ப வந்து ஓவர் டெம்பரேச்சர் அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் தான் வந்து ஃபாகரை யூஸ் பண்ணணும் ஃபாகர் யூஸ் பண்றப்ப வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகுறப்ப நம்ம எக்ஸாஸ்ட் கூட வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருக்கணும் எக்ஸாஸ்டோட வேலை என்னன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த ஹீட் ஏரை வந்து வெளியே வந்து அப்படியே சர்க்குலேஷன்ல வெளியே உள்ள வெளியே உள்ளன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரொட்டேஷனா அந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் ஃபுல்லா வந்து ட்ரிப் மெட்டீரியல் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ட்ரிப்போட வேலை என்னன்னா நமக்கு வந்து வாட்டரோட ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கிற ஏரியால ட்ரிப்ப போட்டணும் நல்லா பயன் உள்ளது இப்ப இந்த மாதிரி பாலியோஸ்க்கு ஒன் ஏக்கர் ஏரியால நம்ம கல்டிவேட் பண்ண போறோம்னா அங்க பாத்தோம்னா நமக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் தண்ணி வந்து பர் டேக்கு டுவெல் தௌசண்ட் பிளான்ஸ்க்கு போதுமானது ஏன்னா ஒன் ஏக்கர்ல வந்து டுவெல் தௌசண்ட்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பிளான்ஸ் வரையும் நம்ம வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இந்த ட்ரிப்ல வந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும்னா இப்ப சப்போஸ் வந்து ஒரு சில ஏரியால வாட்டரோட இது பாத்தோம்னா ஈசி லெவல்னு ஒன்னு இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்டிவிட்டி சால் ரேஷியோ அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆரோன்னு ஒரு பிளான் சிஸ்டம் வைக்கணும் ஆஸ்மோசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து சிஸ்டம் வந்து உட்புகுத்தணும் அது வைக்கிறப்ப என்ன பண்ணும்னா ஈசியோட லெவலை குறைக்கும் பிஹெச்சியும் வந்து ஓரளவுக்கு மாடரேட்டா கொண்டு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஆரோ கூட வந்து ட்ரிப்ப நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணனும் ஃபுல்லா பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து வெஞ்சுரி பைப் மூலியமா வந்து வாட்டர் சர்க்குலேஷன் எப்பயுமே நடந்துட்டே இருக்கும் இப்ப பாலியோஸ்குள்ள என்ட்ரி ஆகுறப்ப நிறைய வந்து இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமா வரும் கண்டாமினேஷன் இருக்க கூடாதுன்னா ஒன் ஃபீட்டுக்கு வந்து பிரெத் டூ ஃபீட்டுக்கு வந்து லென்த் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டூ இன்ச் ஆறு த்ரீ இன்ச்சுக்கு வந்து டெப்த் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அ
ஆக்டோபிட் மெட்டீரியல்ல நம்ம வந்து விதை நடவு பண்ணும்போது பக்காவா செடி வளரும் இப்ப நம்ம விதை நடவு பண்றதும் வந்து ரொம்ப ஆழமா நடவு பண்ணிட்டோம்னா வேறு வந்து கீழே இறங்கிடும் கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து வேறு தான் உயிரே ஒரு செடிக்கு அந்த வேர் வந்து நல்லா இருக்கணும் அதனால வந்து சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அந்த இதுல தான் வந்து நடவே பண்ணுவோம் பண்றப்ப வேர் வந்து நல்லா பக்காவா வரும் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக் பார்த்தோம்னா அந்த பேக் வந்து டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல்னா டுவெல் இன்ச் ஆயிட்டு டுவெல் இன்ச் வந்து டயாமீட்டர் ஒன் ஃபீட் இன்ட்டு ஒன் ஃபீட்னு அந்த பேக் நம்ம சொல்லுவோம் இன்னைக்கு எபிசோட்ல வந்து பாலியோ ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி எல்லாம் எரெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி பெட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ன மாதிரி சாயில்ல நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு எபிசோட்ல நல்லா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா அதுல வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம கல்டிவேட் பண்ண போறோன்றத பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாக்கலாம்